so hello guys welcome back to my channel so in this tutorial on the pathing na premiere pro beginner tutorial so last time na pote video pathi or moonu pe suggest pannanga so in the mari beginner tutorial pota nalla irukum so adanal dhan porra So Premiere Pro under that one, I am just for editing software. So you get the footage is under collage, but it or normal or final video under put under that one, under Premiere Pro under helpful are going. So Premiere Pro, I use under that one, I am Premiere Pro CC 2019 use under. So in the version under that one, I am comfortable are going. I am not sure, but higher version are under that one. So you get the download under that one. So first thing under that one, I am Premiere Pro under that one, I am under that mail and Instagram ID put under. So under that one, check under that one, I am under mail under that one, or DM under that one, install. So I am under that link under that one. ஸோ கீழே போடலாம் பட் போட்டால் வந்து பிளாக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால இப்போ நான் போடலை ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த ப்ரீமியர் ப்ரோ மூணு ப்ராசஸ் நான் முன்னாடி வீடியோ சொன்ன மாதிரி தான் ஜஸ்ட் மூணுத்தையும் வந்து கிளீன் பண்ணணும் கேட்சஸை ஸோ விண்டோஸ் ஆர கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீஃபேஜ் தென் பர்சன்டேஜ் டெம் அண்ட் தென் டெம் ஸோ இந்த மூணுத்தையும் கிளீன் பண்ணிவிட்டு உள்ள வாங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் ப்ரோக்கில் போகலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே இப்படி தான் ஃபஸ்ட் எடுத்துனே வரும் ஸோ இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணணும் நியூ ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஐ மீன் உங்கள் ப்ராஜெக்டோட நேம் எதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் போய்ட்டு நியூ போய்ட்டு சீக்வன்ஸை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் சீக்வன்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ இதில் நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆரி டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் மேட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வேர்ல்டு வைட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தேர்ட்டிக்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய டோட்டல் சீக்வன்ஸ் நான் எடிட் பண்ண எல்லா சீக்வன்ஸ்லேயுமே வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சீக்வன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் நான் ஃபுட்டேஜ் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணலாம் ஸோ இம்போர்ட்டிங்கில் வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டேஜஸை முன்னாடியே பிரித்து வச்சுட்டு உள்ளே வந்து ஒன்று ஒன்றா இம்போர்ட் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாத்தையுமே டேரெக்டாக ப்ரீமியம் ப்ரோ குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸையும் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோலாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இன்வால்வ் ஆயிரும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நார்மல் ஜென்ரலாக வந்து கண்ட்ரோலாக கொடுத்து இம்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ப்ரிவியூ பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ரெண்டு வீடியோஸை மட்டும் நான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் நான் எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் பண்ணால் வந்து ஹேங் ஆகும் அதெல்லாம் நான் இன்சர்ட் பண்ணல ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோ இங்கே வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஃபைல் இன்னொரு சீக்வன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் ஃபைல் நியூ சீக்வன்ஸ் ஓகே இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்க சீக்வன்ஸை ட்ராக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல இப்படி நின்றுட்டு ஜஸ்ட் நான் கீழே இப்படி ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வரணும் இந்த இடத்துல ப்ளூவாக ஒரு இது வருதா ஸோ அது வரைக்கும் அது வர வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணிட்டிங்கனாலே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைம் லைனாக வந்துருச்சா ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து ரிவ்யூ பார்த்துக்கிட்டு இங்கே நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு வே ஆஃப் இம்போர்ட்டிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா இம்போர்ட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஒரு மொபைலில் வீடியோ எடுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப் ஆகிருக்கும் இல்லைனா வந்து டில்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் வந்து ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோ நார்மலாக இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா டில்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி டில்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நார்மலாக தான் ஸோ இந்த மாதிரி டில்ட் ஆகிருக்குன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ரொட்டேஷனில் மட்டும் போய்ட்டு ஒன் எயிட்டி இல்லைனா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இப்போ என் ஃபுட்டேஜஸ் வந்து நார்மலாக இருந்ததுனால நான் ஒன் எயிட்டி போட்டேன் ஸோ அது ஒன் எயிட்டினா ஜஸ்ட் ஒரு ரொட்டேஷன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா உங்கள் கிளிப்பை வந்து ஜஸ்ட் ரொட்டேஷனில் போயிட்டு ஒன் எயிட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபிளிப் ஆயிரும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அருஜாண்டல் ஃபிளி
தென் அந்த இதை வந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது டூ வேஸ் ஆஃப் கட்டிங் மெத்தட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுட்டேஜ் உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணி எப்படி கட் பண்ணலான்றது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கண்ட்ரோல் ஜெட்டை மட்டும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணது வந்து அண்டு ஆகும் அதுதான் நான் வந்து கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஜெட் எப்பயுமே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஜெட் எதுக்குனா ஜஸ்ட் நீங்கள் பண்ணதை வந்து அண்டு பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோவில் எப்படி டிசால்வ் போடலான்றது சொல்கிறேன் ஸோ ஐ மீன் ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிசால்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல போய்ட்டு கண்ட்ரோல் டியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபேட் அவுட் ஆயிரும் ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் டைட்டாக வருதா ஸோ கண்ட்ரோல் டியை மட்டும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசால்வ் ஆயிடும் ஸோ அது ஒரு மெத்தட் ஸோ ஆடியோ டைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு ஆடியோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எப்படி டிசால்வ் போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸில் போய்ட்டு ஆடியோ ட்ரான்சிஷனில் க்ராஸ் ஃபேட் அண்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபேட் ஸோ இதில் போட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஆடியோவில் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபேட் வந்து இதாகிடுச்சு ஸோ அதனால் அப்படியே தெரியுதா அந்த வே ஃபார்ம் குறையுதா ஸோ இந்த மாதிரி ஆடியோவில் வந்து டிசால்வ் போடலாம் ஸோ இது வந்து வீடியோ உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணி இப்படி டிசால்வ் போடலான்றது ஒரு மெத்தட் ஒரு வீடியோவில் எப்படி ஸ்லோ மோஷன் போடலான்றதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஸோ இந்த வீடியோவில் எப்படி ஸ்லோ மோஷன் போடலான்றதை சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் இப்போது வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நார்மல் மூமெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் திங் ஸ்லோ மோஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்னத்தை நோட் பண்ணணுன்னா ஃபிஃப்டி எஃபிஎஸில் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க டைம் லைன் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் ரேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் டிவைடட் பை தி ஃபிஃப்டி எஃபிஎஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து உங்களோட ஸ்லோ மோஸ் ஸ்பீடாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து லாஜிக் ஸோ உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் டிவைடட் பை தி கேமரா ஃப்ரேம் ரேட் ஸோ நீங்கள் எடுத்திருக்க ஃப்ரேம் ரேட் ஸோ அது டிவைட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா தான் அந்த ஸ்லோ மோ கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகும் இல்லைனா ஓவர்லே ஆகும் ஸோ ஸ்லோ மோ எப்படி போனலாம்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கும் டூ மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ அந்த வீடியோவில் ஸ்லோ மோ அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஸ்லோ மோ போடுறதுக்கான ஃபஸ்ட் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த கிளிப்பை வந்து என்லாஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல எஃபெக்ஷன் இருக்கா அந்த இடத்துல போய்ட்டு ரைட் கிளிக் கொடுத்து டைம் ரீ மேப்பிங் தென் ஸ்பீடை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி போட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று வரும் ஸோ அதுதான் கிளிப்போட ஸ்பீடு ஸோ இப்போ நார்மலாக இதை வந்து ஜஸ்ட் கீழே ட்ராக் பண்ணணும் கீழே ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களோட ஸ்பீடு எவ்வளோன்றது ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ அந்த வீடியோ ஸ்லோ ஆகிடுச்சு ஓகேயா ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ஸ்டெப்ஸ் இன் கூட்டிங் யூ ஸ்லோமோ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிப்பை வந்து எப்படி ஸ்டெபிலிட்டியாக வந்து நிற்க வைக்கலாம் ஐ மீன் ஷேக் இருக்கப்போ வந்து உங்கள் கிளிப்பை வந்து எப்படி ஸ்டெபிளாக நிற்க வைக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து டெக்னிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்போ வந்து இந்த கிளிப்பில் வந்து சின்னதாக ஒரு ஷேக் தெரியுதா ஸோ இந்த கிளிப்பில் எப்படி ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அப்ளை பண்ணலான்றத சொல்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே போய்ட்டு வார்ப்பன் மட்டும் டைப் பண்ணுங்கள் வார்ப் ஸ்டெபிலைசரை அப்ளை பண்ணுங்கள் அனலைசிங் சொல்லி வரும் ஸோ அது முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளிப் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ஒரு தடவை ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளிப்பில் வந்து சுத்தமாக ஷேக்கே இல்லை முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி இருந்துச்சு ஸோ தெரியுதா லைட்டாக ஜாக் தெரியுதா ஸோ அந்த ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ப்ராப்பராக அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோமாக அப்ளை பண்ணுறப்ப வந்து ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அப்ளை ஆகாது ஸோ அதுக்கு ரீசன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டேங்க கிளிப்பை ஸோ நெஸ்ட்
ஸோ இதில் நார்மலாக எப்படி ஒரு வீடியோவில் கட் வைக்கணுன்னா ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கும் ஒரு கட்டை எங்கே கரெக்டாக வைக்கணுன்னா ஒரு கிக் இல்லைனா ஸ்னார் இல்லைனா ஹையாட் ஸோ இந்த மூணுத்துலேயும் தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கட் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பியானோ கார்ட்ஸ் நாலு கார்டு வந்து எப்படி இருந்தாலும் இருக்கும் ஸோ அந்த நாலு கார்டு சேஞ்ச் ஆகிறப்ப கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா ப்ளக் கரெக்டாக ஒரு சவுண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணுற இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கட் வச்சிங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் ஸோ சவுண்டுக்கும் கட்டுக்கும் கரெக்டான ஒரு லிங்க் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வீடியோ பார்க்குறதுக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து எடிட்டர்ஸ் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நார்மலாக ஒரு கட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் கே அண்ட் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் அவங்கள்ட்ட சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் டி அண்ட் தென் க்ளிப்பை ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அவுட் ஸோ இதில் வந்து நான் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கேன்றதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆடியோவையும் வீடியோவையும் வந்து நான் கரெக்டாக சிங்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் வந்து இல்லை இம்பார்ட்டன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஹையாச்சு ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் அதில் ஒரு கட் வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் பீட்டில் வந்து நான் ஒரு கட் வச்சுருக்கேன் அதை நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ பீட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பீட்டில் வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் பீட்டில் தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ பீட் ஸோ இங்கேயும் ஒரு பீட் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நான் சொன்ன மாதிரி கிளாப் ஐ மீன் அந்த கிளாப்பில் வந்து நான் கரெக்டாக ஒரு பிளாக் ஃபீட் வச்சுருக்கேன் ஸோ பிளாக்காக வச்சுருந்தால் அந்த இடத்துல வந்து இம்பேக்ட் ஒன்றும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸோ உங்களோட ஐடியாஸ் தான் இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ உங்கள் ஐடியாஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வீடியோவும் வரும் ஸோ ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரு தோட ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் அதில் என்னென்ன நடந்திருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆஸ் அ பிகினராக நான் இதெல்லாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணேன் ஸோ அதனால தான் ஜஸ்ட் நான் இதை ஷேர் பண்ணேன் ஸோ இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கேஸ் திஸ் இஸ் ஜியா சைனிங் ஆஃப் பீஸ்